இந்த குவாண்டம் உலகில் மிக முக்கியமான அறிஞராக கருதப்படும் ஸ்கிராண்டிங்கர் இந்த அணுத்துகளின் இரட்டை தன்மையை விளக்குவதற்கு ஏன்னா எலக்ட்ரான் திடீர்னு இங்கே தோணுது மறையுது தோணுது யாரும் கவனிக்காத பொழுது ஒரு அலை போல போகுது கவனிக்குது அப்சர்வ் பண்ணும்போது பின்னாடி பின்னோக்கி சென்று அப்படியே ஒரு அப்படியே ஒரு அதே இடத்துல இருக்கு இது போல இந்த இரட்டை தன்மையை விளக்குவதற்கு ஒரு ஆய்வு பண்ணார் தன்னுடைய பூனையை வைத்து அதை விளக்கினார் அதற்காக ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்கினார் ஒரு இயற்பியல் சமன்பாட்டை இந்த சமன்பாடு நியூட்டனுடைய விதிக்கு இணையாக குவாண்டம் உலகில் மதிக்கப்படுகிறது இதுக்காகவே இந்த சமன்பாட்டை உருவாக்கியதற்காகவே இவருக்கு இந்த ஆய்வுக்காகவே நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஏன்னா இந்த ஸ்கேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்த பின்னாடி குவாண்டம் உலகம் வேறு விதத்தில் திரும்பியது இவர் செய்த இந்த ஆய்வை மையப்படுத்தி தான் இந்த குவாண்டம் உலகில் பல பல புதிய கோட்பாடுகள் உருவாக ஆரம்பித்தது இதில் நம்பவே முடியாத ஒரு சில கோட்பாடுகளும் உண்டு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தலையை சுத்தும் இல்லைனா சிரிப்பு வரும் இப்படிலாம் இருக்குமா இப்படிலாம் இருக்குமா என்று திகிலும் வரும் அன்பு நண்பர்களை இந்த ஆய்வுக்குள் நுழையும் முன்பு ஒரு சின்ன கற்பனை உங்களுடைய அறையில் உங்களுடைய ரூமில் நீங்கள் தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க ஏதோ உட்காந்து உங்களுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிள் மேலே ஒரு புத்தகம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை மைண்ட் பண்ணவே இல்லை பார்க்கவே இல்லை அப்பொழுது அந்த புத்தகம் தானாகவே மேலே எழுந்து உங்களை நோக்கி வர ஆரம்பித்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் இந்த ஸ்கிராண்டிங் ஸ்கேட் அதுக்கு அடிப்படையே அது எப்படிப்பா புத்தகம் அது பாட்டுக்கு தானாக நம்ம நோக்கி வரும் அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பலாம் ஆனால் இதே கேள்வி பல அறிஞர்களால் எழுப்பப்பட்டது எப்படி எலக்ட்ரான் அங்கே வைக்கிறோம் அணுத்துகளை அங்கே வைக்கிறேன் அந்த அணுத்துகள் எங்கே வைக்கிறோமோ அங்கே தானே இருக்கணும் ஆனால் திடீர்னு எப்படி அதுவா எழுந்திரிச்சு அதுவா அப்படி வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு வந்த விடை தான் இந்த ஸ்கிராண்டிங் ஸ்கேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஏன்னா அணு எப்பொழுதும் ஒரே இடத்தில் நிலையாக இருக்காது அது ஊடுருவி கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு மேடை மேல ஒரு பனானாவை வைக்கிறேன் ஒரு வாழை பழத்தை வைக்கிறேன் அந்த வாழைப்பழம் அங்கேயே தான் இருக்கும் பத்து நாள் ஆனாலும் சரி பதினஞ்சு நாள் ஆனாலும் சரி ஆனால் நம்ம அணு அப்படி கிடையாது திடீர்னு மேலே இருக்கும் திடீர்னு டேபிளுக்கு கீழே போயிருக்கும் திடீர்னு பக்கத்தில் இருக்கும் எங்கே வேணால் இருக்கும் இல்லைன்னா அலை போல அதுதான் இதை நிரூபிக்கிறதுக்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வு தான் இது இந்த ஸ்கிராண்டிங் கேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த குவாண்டம் உலகில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய நோபல் பரிசு பெற்ற இந்த ஸ்கிராண்டிங் கேட் சோதனை ஆய்வுக்குள் நுழைகிறோம் ஒரு இரும்பு போட்டி இருக்கு அந்த இரும்பு போட்டிக்குள்ள அந்த பூனையை வைக்க வேண்டியது அந்த பூனைக்கு எட்டாத ஒரு இடத்துல அது எவ்வளவுதான் ஜம்ப் பண்ணாலும் சரி எவ்வளவுதான் என்ன பண்ணாலும் சரி அந்த பூனை எட்டி தட்டி விட முடியாத ஒரு இடத்துல ஒரு சயனைடு குப்பி விஷம் கலந்த ஒரு பாட்டிலை வைக்க வேண்டியது இன்னொரு இடத்துல அதே போட்டிக்குள்ள இன்னொரு இந்த அணுவை அல்லது ஒரு இந்த குவாண்டம் துகளை அல்லது இந்த எலக்ட்ரானை அந்த இடத்துல அப்படி வைக்க வேண்டியது இப்போ இது மூணும் இந்த பொட்டிக்குள்ள இருக்கு பூனை இருக்கு இந்த பூனைக்கு எட்டாத இடத்துல இந்த விஷம் கலந்த அந்த குடுவை சைனைடு குடுவை இருக்கிறது அந்த இடத்துல இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிற அணு இருக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோன்றதுனால அணு அதே இடத்துல இருக்கு சமத்து குழந்தை மாரி அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கு அந்த இடத்த விட்டு இப்போ இந்த பொட்டியை மூடி ஒரு மணி நேரம் வைக்க வேண்டியது இந்த பொட்டியை மூடிவிட்டால் யாரும் பார்க்கலன்றது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அணுத்துகளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே அலை போல போகும் அப்படி அலை போல போக ஆரம்பிச்சதுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்றதுக்காக ஏன்னா நம்ம இந்த விஷம் கலந்த குப்பி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுல ஒரு அப்சர்வர் வைக்கிறோம் அதுல ஒண்ணு இந்த எலக்ட்ரான் அப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா டக்குன்னு அந்த குடுவையை தட்டி விட்டுரும் அந்த எலக்ட்ரான் அதே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த குடுவையும் அதே இடத்துல இருக்கும் ஆனா இந்த எலக்ட்ரான் அப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம அப்படி செட் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த குடுவையில ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் குட்டி ஒண்ணு நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரானுக்கு தெரியாதது போல ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் அதே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இந்த விஷம் கலந்த குடுவையும் அப்படியே இருக்கும் எலக்ட்ரான் அப்படி அலை போல போக ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த விஷம் கலந்த குடுவை கீழே விழுந்து உடையும் அப்போ அந்த விஷம் அந்த சைனைடு அந்த பெட்டி முழுவதும் பரவி இந்த பூனை இறக்கும் இதுதான் அந்த செட்டப் அதில் பூனை இருக்கு எலக்ட்ரான் இருக்கு விஷம் இருக்கு எலக்ட்ரான் அதே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா பூனை உயிரோடு இருக்கும் எலக்ட்ரான் அப்படி அலை போக போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த குடுவை கீழே விழுந்து உடையும் பூனை இறக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அன்பு நண்பர்களை இப்போ யாருமே கவனிக்கல அப்
அப்படியே அலை போல போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அது அந்த விஷம் கீழே விழுந்து இந்த பூனையை கொலை செய்யும் இந்த பூனை இறக்கும் இல்ல இது ஒரு இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி நிகழ்த்தகவு இன்னொன்னு அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே இருக்கும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா அந்த குடுவை விஷம் கலந்த குடுவையும் கீழே விழாது பூனையும் உயிரோடு இருக்கும் இது இரண்டாவது ஐம்பது பர்சன்ட் சான்ஸ் இதுதான் அவர் சொன்னாரு அந்த பொட்டியை மூடி வச்சா குவாண்டம் கொள்கைப்படி அந்த பூனை ஒரே நேரத்தில் உயிரோடையும் இருக்கும் இல்லைனா செத்தும் போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி இப்ப பூனை செத்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் பூனை இறந்து விட்டது அப்படின்னா நம்ம அந்த உடனே அந்த பொட்டியை திறந்து பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த பொட்டியை திறந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் எலக்ட்ரான அப்போ இந்த டபுள் செல்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்னாச்சு அந்த வெர்ஷன் டூல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன பதிவுல பார்த்த பதிவுல எலக்ட்ரான அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு பின்னாடி போச்சு இல்லையா அதே போல இங்க அந்த பெட்டியை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரான் நம்மளை அப்சர்வ் செய்கிறார்கள் தெரிஞ்சு மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வரும் அந்த பூனை உயிருடன் இருக்கும் இதுதான் அந்த கோட்பாடு புரிந்து கொள்ள சற்று கடினமா இருக்கலாம் அன்பு நண்பர்களை ஆனா இந்த கோட்பாடு பல விதத்துல இந்த குவாண்டம் உலகை பல விதத்துல ஏன்னா அந்த பூனை இறக்கிறது குவாண்டம் கொள்கைப்படி ஆனா நம்ம பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் உயிர் பெறுகிறது இது போல இதை வந்து பல விதத்துல சொன்னாங்க பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லயும் இதை நிரூபித்தார்கள் ஆனா இந்த பூனையை வச்சு ஒரிஜினலா பூனையை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண இது ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு கற்பனையான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது சமன்பாட்டின் மூலம் நிரூபித்தார்கள் இதை இந்த ஆய்வு இந்த குவாண்டம் உலகை புரட்டி போட்டது அப்படின்னா அது மிக இல்லை ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி தான் குவாண்டம் சூசைடு அண்ட் குவாண்டம் இம்மார்டாலிட்டி மறுபிறவி அறிவியல் சொல்லுகிறது அன்பு நண்பர்களை இந்த குவாண்டம் அறிவியல் சொல்லுகிறது குவாண்டம் சூசைடு அண்ட் குவாண்டம் மறுபிறவி எப்படி அந்த பூனை இறந்து மீண்டும் வருகிறதோ அதே போல ஒரு மனிதனை வைத்து இந்த பரிசோதனை செய்ய முடியாதா என்று திரும்பி பார்க்க வைத்தது இது பாப்புலர் தியரி குவாண்டம் சூசைடு அண்ட் குவாண்டம் இம்மார்டாலிட்டி அது மட்டும் இல்ல இந்த பேரலல் வேர்ல்டு நிறைய உலகங்கள் இருக்கிறது எப்படி நம்ம அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா பாதார லோகம் இருக்குது மேல் லோகம் இருக்குது அதே போல இந்த குவாண்டம் அறிவியலும் பலவிதமான உலகங்களை குறிப்பிடுகிறது அன்பு நண்பர்களை அது மட்டும் இல்ல டைம் டிராவல் என்று சொல்லப்படும் இந்த கால பயணத்துக்கும் நம்ம அழைத்து செல்கிறது நம்புவதற்கும் நம்முடைய சிந்தனைக்கு கற்பனைக்கே எட்டாத அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங்கா பலவிதமான கோட்பாடுகளை இந்த குவாண்டம் அறிவியல் வைக்கிறது ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குகிறது இனி வரும் பகுதிகளில் அதை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் அன்பு நண்பர்களை அடடே ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்து போயிட்டாங்க இந்த பூனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட பத்தி நம்ம பீட்டாக்கு தெரியாம பாத்துக்கோங்க அதாங்க கோர்ட்டுக்கு போய் ஜல்லிக்கட்டுக்கு கேஸ் வாங்கினாங்கல்ல நம்ம பீட்டா அமைப்பு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பூனை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்கன்னு கோர்ட்டுக்கு போயிட போறாங்க ஸ்கிராலிங் இருக்க கொடுத்த நோபல் பரிசை பிடுங்கினாலும் பிடுங்கிடுவாங்க நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் குவாண்டம் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை